Уважаемые товарищи, наше совещание является логическим продолжением практики объективного и системного анализа состояния дел в конкретных отраслях экономики. Сегодня на повестке дня вопросы развития аграрной отрасли, повышение эффективности ее работы и увеличение ее вклада в совокупный национальный доход. От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей, валютное поступление, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. В целом аграриям есть чем гордиться. Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия, существенно превосходит другие государства СНГ по производству такой продукции и потребления на душу населения. Обеспеченность по молоку составляет почти 270%, мясу 135%, сахару более 150%, картофелю 112%. По ряду позиций Беларусь достойно выглядит и в мировом рейтинге. Мы входим в пятерку стран экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции. Это главные продукты сельского хозяйства. Отечественное продовольствие поставляется более чем в 107 государств мира. Валютная выручка от ее реализации в 2023 году составила почти 7,5 миллиарда долларов, и это при резком падении мировых цен. Сегодня стоит задача двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть. Мы это умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться в связи с ростом населения и теми проблемами, которые охватывают в том или ином регионе планеты населения. Повторю еще раз, нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть, но их надо забыть. Знаете для чего? Нужно железно расширять производство экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать национальные бренды, опережая конкурентов, завоевывать новые товарные географические сегменты. Иного не дано. Поэтому разговор мы поведем не столько об успехах, я уже сказал, они есть, сколько об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на существенно более высокие показатели. Сегодня наша диспозиция такова. По итогам предыдущего 2023 года в производстве продукции сельского хозяйства мы получили скромные, чуть более 1% роста, а в растении ВОЗы мы упали более чем на 1%. В животноводстве 4,5% плюс. С учетом того, сколько вложено в село, это более чем скромно. Теперь посмотрим на ситуацию по всем основным пунктам с точки зрения проблем и возможных вариантов их решения. Первое. Растеневодство. Результат прошлого года почти провальный. Мы не сумели удержать уровень 2022 года. Не добрали свыше миллиона тонн зерна. 63 тысячи тонн овощей и 10 тысяч тонн льного лакна. Почти в каждой третьей организации урожайность зерна составила ниже 20% с гектара. Правительство традиционно перекладывает вину на неблагоприятные погодные условия, вторит ему и губернаторы. Однако нужно прямо сказать, вопрос не только в погоде. Во-первых, в ряде регионов не соблюдается разработанная наукой и практикой подтвержденные индивидуальная структура посевных площадей. До 30-40% зерновых, особенно озимых, высеваются по недопустимым предшественникам. За последние 10 лет на четверть увеличились площади засеваемых пшеницей. 
Но почти половина таких площадей мало пригодна для возделывания этой культуры. Особенно остро данная проблема проявляется в Гомельской, Могилевской и Витебской областях. При этом специалисты посчитали, что ежегодные потери зерна от таких агрономических приемов составляют не менее 450-500 тысяч тонн. Мною неоднократно давалось поручение по расширению посевов белковых культур под полную потребность животноводства, чтобы заместить в том числе и импорт. Кстати, там, где пошли по этому пути, проблем с кормами нет. А пока на деле из рекомендуемых наукой 252 тысяч гектаров зернобобовыми культурами засевается только чуть больше половины. Во-вторых, снижаются объемы внесения минеральных удобрений. Не проводится полный комплекс защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур. О чем говорят цифры? На 12 апреля под Яровой сев накоплено менее 70% минеральных удобрений от запланированного, в том числе фосфорных 30. Наибольшую обеспокоенность вызывает положение дел на Витебщине. Очевидно, что в этой ситуации соблюсти сбалансированность питательных веществ, в особенности по фосфору и калию, можно только наращивая объем внесения комплексных удобрений НПК. Сегодня это передовая мировая тенденция. Такие технологии используются все шире в Российской Федерации, в ведущих европейских государствах. Страны платят колоссальные деньги за импорт данных удобрений, а их производство – Могут себе позволить далеко не все. Но для нас это домашний минерально-сырьевой ресурс. Мы в состоянии многократно закрыть свои внутренние потребности. Правительству совместно с Академией наук, облсполкомами выработать комплексные подходы с учетом потребностей и целесообразности применения таких удобрений. Некачественно ведется мелиорация. Системы должным образом не обслуживаются, а незаконная распашка каналов приводит к их выбытию. Как результат, ежегодно ссылаемся на разные неблагоприятные климатические явления – вымыкание, вымерзание, засухи. И тратим огромные деньги для восстановления мелиоративных систем и полей мелиорированных. Я назвал только три причины, которые лежат на поверхности – Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях, чтобы не списывать свои недоработки на погоду. Мы ведь знаем с вами, какая может быть Беларусь погода. И к этому нужно было приспособиться. И к этому приспособились те, кто хочет работать. Сельскохозяйственный сектор давно пора повсеместно переводить на новый технологический уровень, внедрять точное земледелие. Оно позволяет сформировать благоприятную среду любой культуры для роста, а значит снизить материальные затраты, повысить объемы и качество продукции. Ключевые элементы для создания системы мы сегодня имеем, и это стратегия на перспективу. Мировые лидеры по производству сельхозпродукции – вкладывают значительные средства в создание умной техники. И цифровизация в этих государствах доходит до 80% в аграрном секторе. Умное сельское хозяйство сегодня и на будущее важный приоритет в борьбе с конкурентами. Нужна программа, в том числе по подготовке кадров. Не надо тянуть в нее всех. Начните с тех, кто хочет и имеет возможности. Но начинать следует уже сегодня. Мы должны произвести революцию в аграрном машиностроении и сельском хозяйстве. Но не забывайте, что прежде чем делать революцию, нам надо добиться нормального качества техники сельскохозяйственной, которая работает на полях, чтобы она была не хуже импортной. Вместе с тем, при должной дисциплине использования высокопродуктивных сортов растений и пород животных имеющихся технологиях, и сегодня можно работать полтора или даже в два раза лучше, чем мы работаем. Поэтому задачи на 2024 год куда более амбициозные вчерашних результатов. Нужно производить порядка 10 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы 
и более миллиона тонн рапса в год. Самая актуальная тема сегодня – посевная кампания. Как в народе говорят, что посеешь, то и пожнешь. По информации правительства, все необходимые решения для проведения посевной кампании приняты. Осталось четко, с полной ответственностью выполнить свои планы на местах. Я постоянно задавал вопросы этой весной губернаторам, что надо еще для нормального хода посевной кампании. От правительства страны, от республиканских органов ничего не надо. Все есть. Тогда работайте. Но, как мне докладывают, в отдельных регионах есть проблемы. Мы с вами определили, что ежегодно до 25 марта, к началу весенних полевых работ, готовность техники должна быть не менее 95%. Что мы имеем в этом году? Низкую готовность техники контролеры фиксируют практически в каждом третьем проверенном хозяйстве. В 70 из 225 проверенных. Положение дел скрывается искажением оперативной отчетности. Научились играть цифрами, не думая о том, что недостоверные данные приводят к ошибочным управленческим решениям. Второе. Животноводство. За 23 год рост производства продукции животноводства отмечается во всех регионах в 104,5%. Практически единственный стабильный источник ежедневного поступления денежных средств, как вы говорите, – молочное животноводство. В прошлом году надоели более 8 миллионов тонн молока. Прибавка составила 6% к уровню предыдущего, 2022 года. Но и этот прирост обеспечен в основном за счет Брестской, Гродненской и Минской областей. Продуктивность молочного стада по республике выросла на 6%. Многими хозяйствами накоплен хороший опыт интенсификации молочного производства. Лидерами среди районов по продуктивности дойного стада стали Гродненский, Берестовицкий, Несвежский. Надоели более 9 тысяч молока от коровы. Отрадно, что есть и передовики, способные получать по 12-13 тысяч килограммов молока. Однако в каждой пятой организации средний удой от коровы составил менее 3000 кг. В основном это организации наших восточных областей. Похоже, пора задуматься о системе оплаты труда руководителей сельхозорганизаций исключительно в привязке к результатам работы хозяйства. Нет результата – получай минимальную заработную плату. Поручение правительства было исполкомом, райсполкомом детально изучить положение дел хозяйств с низкой продуктивностью, принять все необходимые меры по повышению эффективности работ таких организаций. Не дело, когда переработчики берут кредиты на годы вперед, авансируя этим самым село. Получается, что это не бизнес, а социальный проект. Значит, надо ломать схему. Земли и ресурс убыточных хозяйств полноценно передавать крепким хозяйствам и работать по схеме укрупненных товарно-сырьевых комплексов. На создаваемых предприятиях осуществлять строительство современных масштабных молочно-товарных и свиноводческих комплексов. Посмотрите, какую отдачу мы имеем от уже модернизированных комплексов собственной сырьевой базы. Выработанная стратегия на укрупнение выбрана верно. И завершить эту работу надо к 30-му году. Поручаю правительству, облсполкомам, обеспечить безусловную реализацию намеченных инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных комплексов. Рост молочного стада с высокой продуктивностью не ниже 6,5 тонн от коровы и объемы производства молока не менее 9 миллионов тонн в год. О сохранности скота. Который год, говорим, о сохранности скота и птицы. Практически в каждом хозяйстве нарушаются требования технологических регламентов, содержание и кормление скота, не обеспечивается выпайка новорожденных телят молозевым, не соблюдаются схемы вакцинации. Я поручал премьер-министру разобраться. Мы вопрос поставили жестко. И имейте в виду, спрос в этом плане будет только усиливаться. Роман Александрович вместе с Комитетом госконтроля жесточайшим образом разберитесь и доложите.
Александр Николаевич, подключитесь к этому вопросу. Мне докладывают, что вот эта переброска телят от нерадивых другим на чата, однако зачастую носит формальный характер. Поручение по закреплению за каждым животноводческим объектом работников местной вертикали выполнено только на бумаге. Закрепленные порой не знают, где расположен этот объект. Органы местной власти, руководители хозяйств зачастую вместо контроля за дисциплиной способствуют ее нарушению. Нет строгого контроля со стороны государственной ветеринарной службы. Прочная кормовая база и полноценный рацион – основная составляющая прибыльного производства. Ученые совместно с Минсельхозпродом ежегодно твердят об имеющихся разработках регламентов кормления для всех видов животных. Высказывают готовность к оказанию помощи по научному сопровождению технологий. Наукой разработаны порядка сотни технологических регламентов и рекомендаций. Пользуйтесь ими. От правительства Минсельхозпрода, Академии наук Беларуси, облсполкому, райсполкому требую организовать жесткий контроль за проводимой на местах работы по соблюдению регламентов и нормативов кормления скота и птицы. Особое внимание уходу за новорожденными. Обеспечить безусловное соблюдение технологической и трудовой дисциплины на каждом рабочем месте, начиная от скотника до руководителя хозяйства. Качественную работу ветеринарной и зоотехнической служб. Навести порядок с отчетностью. Бюрократия, огромный излишний документооборот сегодня можно назвать одним из факторов, который сдерживает, а пока в целом. Люди даже боятся идти в бухгалтерию работать. Концерны запрашивают информацию себе. Минсельхозпрод, облсельхозпрод, райсельхозпрод, контролирующие правоохранительные органы себе. Все запрашивают информацию. Сегодня на одну организацию приходится до 70 запросов в месяц. Процесс давно можно и нужно централизованно автоматизировать если это вам надо. На каждом шагу говорим про пользу и успех цифровизации. Ну так используйте. Как мне докладывают, и что-то вы там создали систему целую, только никто ей не пользуется. Ну не пользуйтесь и не надо. Но для того, чтобы иметь нормальную систему отчетов, информирования, надо Роману Александровичу здесь поручить, чтобы он в течение этого года до землестойлого периода Выработал, сколько кому этих бумажек руководитель должен подписывать. И точка. И никто не имеет права больше запрашивать этой информации. Свиноводство. В 2023 году мы приняли решение по строительству новых модернизированных свинокомплексов. Я поддержал предложение правительства о строительстве свиноводческих комплексов по унифицированному проекту на 100 тысяч голов свиней. Меня заверили. Есть возможности построить в установленные сроки, оптимизировать затраты, но нужно думать о перспективе. С учетом практики наших соседей россиян необходимо просчитать и брать курс на более эффективные, экономичные в затратах масштабные проекты. Работайте на перспективу. Необходимо разработать десятилетнюю стратегию развития ультрасовременного свиноводства в Беларуси. В ней должно быть все – прогрессивная генетика, корма экологичность, цели сверхмасштабные, максимальное углубление переработки и наша экспортная экспансия. Птицеводство. Сегодня наше мясное птицеводство пока зависимо от импорта прародительского поголовья, поэтому ключевая задача здесь – надо снизить эту зависимость, снизить революционным образом. Мы уже об этом говорили. До настоящего времени мы также не имеем альтернативы, завозу цыплят для производства инкубационного яйца. На прошлом семинаре мной поставлена задача Совету министру по строительству современного селекционно-генетического центра яичного направления. Правительство предложило создать такой центр на базе агрокомбината Держинский. Я ничего не имею против Держинского, но прежде чем принимать окончательное решение, мы должны рассмотреть варианты с руководителями профильных предприятий. Это же общая проблема. Стратегическая задача – обеспечить технологическую, биологическую защиту птицеводства, довести объемы производства продукции до 800 тысяч тонн мяса, птицы 
и 4 миллиардов штук яиц. Третье. Каждому из вас известно, что успех животноводства неразрывно связан с кормопроизводством. Однако в прошлом году травяных кормов заготовлено только 91% к программным показателям. Нарушаются технологии заготовки и хранения травяных кормов. Ухудшается без того недостаточно кормовая база. Обеспеченность кормами падает, но у нас богатейший опыт их производства. Почему его не используем? Построен такой Космический комплекс по производству аминокислот и комбикормов БНБК. Необходимо задействовать все возможности этого предприятия для производства сбалансированных кормов, имеющихся в стране комбикормовой мощности, способной закрыть потребности в комбикормах и добавках в полном объеме. Тогда почему не выполняются заявки отдельных хозяйств, которые готовы рассчитываться по предоплате? Поручаю правительству. Академию наук был исполкомом разработать стратегию обеспечения белорусского животноводства концентрированными кормами. Задача, чтобы каждое хозяйство имело все виды кормов под полную потребность. Не менее 40-50 центнеров кормовых единиц на условную голову. Но чтобы решить проблему с кормами, надо прежде всего решить проблему силостных траншей. Роман Александрович, хоть умрите, но в течение этого года все корма должны заготовлены быть, особенно травянистые, кукурузные, силосы и прочее, в нормальное хранилище. Надо уходить окончательно от этих курганов, и как это когда-то закладывали в какие-то рвы, естественные ямы и прочее. 30 минимум процентов кормов, если нормально их положить, в такие ямы естественные, мы теряем. Четвертое. Переработка. Именно в этой отрасли сегодня сконцентрированы резервы белорусского села. Необходимо брать курс на углубленную переработку сырья, при которой создается высокая добавленная стоимость. Перерабатываться должно все без исключения и даже поросячий виск. Рынок дает нам, переработчикам, шанс для расширения ассортимента и географии поставок, закрепления в маржинальных сегментах. Чего у нас не хватает? Разворотливости не хватает. Особенно у губернаторов, которые отвечают за этот сектор экономики. Витебская область вызывает особую беспокойность. Мощности Витебского, Аршанского и Глубокского мясокомбинатов – Загружены только на треть. Одновременно на этих предприятиях есть случаи реализации продукции в тушах и полутушах через посреднические структуры. Ребята, сядете. Аршанский мясоконсервный комбинат построен за государственные деньги. И сейчас просят бюджетной поддержки. А сам продает налево то, что надо глубоко переработать и продать по высокой цене. В чем причина? Такого бардака быть не должно. Задача максимум – обеспечить стопроцентную переработку отчественного сырья с высокой добавленной стоимостью. В этих целях поручаю правительству оцифровать задачи каждой области вплоть до предприятий для решения этого вопроса. Пятое – финансы. Финансовое положение сельхозорганизаций сложное. Принимаемые меры по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций – Крайне недостаточно. Вместе с тем в 2023 году присоединены к сильным хозяйствам только два десятка. Опять я не настаиваю, чтобы вы просто так присоединили и повесили гиру на ноги хорошему хозяйству. Если вы видите, что хозяйство способно работать лучше, если ему присоединить соседнее какое-то хозяйство, но руководителю зачем? Это же напрягаться надо. Тогда надо попросить его. Взять это хозяйство. Здесь нужно действовать более решительно. И в этом году эту проблему надо решить. Полномочий у вас предостаточно. Механизмы прописаны, на практике опробированы. Осталось только принимать обдуманные решения с последующим контролем за ведением работы. Негативных примеров с укрепнением у нас хватает. Из года в год не выполняется мое поручение по обеспечению эффективного развития холдинга Купаловска. 
не получена отдача от создания агропромышленных объединений в Витебской области. Вы меня втянули в эту реформу, доказали, что она хорошая, объединили вокруг интеграторов, скажем так, и, несмотря на предоставление ряда преференций, задача не выполняется. Снижается производство продукции. Кто это терпеть будет? Притом губернатор Александр Михайлович Субботин клятвенно обещал мне исправить ситуацию. Жду. Шестое. Кадры. Кадровый дефицит – это, пожалуй, системообразующая проблема отрасли. Недостаток руководящих кадров рабочих профессий сегодня составляет порядка 10%. Ветеринаров, зоотехников 15. Конечно, мы немало делаем для привлечения молодых людей в сферу АПК. Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профилей и уровней. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление. И ведь требования по отработке у ребят жесткие. Пять лет. Значит, вопрос в условиях труда, невысоком качестве сельской среды, самореализации и заработки. Ну, это все понятно. Но ты же целевик. Ты же туда сознательно шел. И родители твои согласны. Были. Ну так работай. Решение кадровой проблемы невозможно без создания надлежащих условий на селе. Медицинская помощь, транспортное, торговое, бытовое обслуживание. А для молодежи так еще и интернет, и еще чего-то там. И ведь у нас есть крепкие образцовые хозяйства, пример для подражания, которые развиваются сами, и благодаря которым процветают небольшие поселения деревни будущего. Тиражируйте этот опыт, не ждите новых пятилеток. Люди должны стремиться там работать. Еще один фактор потери кадров – зачет срока службы в армии, срок обязательной отработки по распределению. Рассмотрим и этот вопрос. Если не решим проблему кадров в сельском хозяйстве, и экономики не будет. Седьмое. Производственная дисциплина. Важнейший фактор успеха в любом деле – это главное. В то же время правоохранительные органы докладывают, что в АПК стабильно лидируют в кавычках по числу нарушений трудовой дисциплины. В 2023 году по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями каждое пятое преступление касается сферы АПК. Преобладают преступления, связанные со служебным подлогом. Увеличилось количество краж. Кроме того, в этом году при контроле движения скота возбуждены 104 уголовных дела, выявлены приписки 2000 голов скота этого основного хозяйства с наибольшим количеством падежа. И такая картина по всем областям. Такие выпиющие безответственность, халатность и безалаберность при выполнении служебных обязанностей требуют самых суровых мер реагирования. В завершение скажу. Я сознательно обострил проблемы села. Безусловно, отрасли есть чем гордиться, но если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи очень быстро сойдут на нет. Наша стратегическая цель – создать высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. Нам жизненно необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК, разобраться с текущими проблемами, думать о завтрашнем и даже после завтрашнего дня. Что делать, я сказал. Впрягайтесь и работайте. Уважаемые товарищи, до начала Всебелорусского народного собрания Остается неделя, как мы с вами и договаривались в прошлый раз, мы наконец соберемся и еще раз детально обсудим те проблемы, организационные проблемы, которые нужно обсудить, чтобы обеспечить эффективную работу Всебелорусского народного собрания. Финишная прямая, оргкомитет был создан, как мне докладывают, постоянно. Собирались, работали, 
выработали основные документы, они мне доложены. Но есть ряд вопросов, которые касаются постоянного президиума, заместителей председателя. Надо было бы посоветоваться, каким образом мы будем предлагать Белорусскому народному собранию формировать их. Словом, обеспечить нормальный управляемый рабочий процесс ВНС, начиная от оформления города без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту, до зала заседания. Со многими я переговорил, кто непосредственно этим занимается. Сегодня хотел бы в этом кругу услышать ваши предложения и вопросы, особенно по тем направлениям, по которым мы в прошлый раз не выработали принципиальное решение. Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питания и проживания, и заканчивая обеспечением необходимых материалов для работы. Что в этом плане сделано, что еще предстоит сделать, Роман Александрович докладывает. Уважаемый товарищ президент, Республики Беларусь, участники совещания, действительно, Комитет плотно работал над всеми вопросами комплекса задач, связанных с подготовкой ВНС в новом статусе. Соответствующие поручения выполняются областными лицами, исчерпывающие свое время. Значит, что в итоге? Первое. На текущий момент полностью сформирован весь состав участников Всебелорусского народного собрания. Детально отработаны вопросы их транспортировки, размещения, питания, обеспечения безопасности. Всего на данный момент 1162 делегата. В их числе по должности 412 человек, путем избрания 750 человек. В этих 750 402 мужчины и 348 женщин. От местных советов 350 человек, от гражданского общества 400. Все процедуры проведены в полном соответствии с законом. На всех делегатов изготовлены укомплектованные портфели, значки, удостоверения согласно утвержденным образцам. На сегодняшний день практически все готово, организационные вопросы решены, технические вопросы решены, делегаты съезда определены, проведены все выборные процедуры в строгом соответствии с законодательством. И столица готовится принять это важнейшее для нашей страны политическое мероприятие. С учетом того, что это первое заседание в новом статусе, и во второй день планируется, что в повестке будет обсуждаться ряд вот таких важных концептуальных документов, касающихся и международных вопросов, то, конечно же, мы пригласили на него иностранных гостей, это руководители, в первую очередь, интеграционных межгосударственных объединений, в которые входит Республика Беларусь, и послы зарубежных стран, аккредитованные в Республике Беларусь. Ну а представители Запада, ну, посольство есть, захотят прийти, придут. А специально кого-то приглашать мы не видим смысла. Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать, чтобы они тут ухаживали и результат своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой проусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, и руками прикоснуться, чтобы дури меньше было в голове. Так вот, эти школьники ну, в качестве своего проусадебного участка будут работать здесь. Вот это был пустырь, мы его разработали. На будущий год мы высадим сад осенью, да. обрабатываем его, вносим необходимые удобрения. Ну, чтобы технологично было. Точно так и здесь. Вот это были крестьянские усадьбы. Вот так вот от дома сюда. Но это уже дача сегодня. Мало кто живет. Здесь вот наследники живут. Они огородик себе вырезали. Мы им огородили все. А остальное, чтобы не пропадало, решили отдельными сортами высадить яблони. Игорь, фермер, трудяга. Да. Кстати, не аграры. Нет, не аграры. Инженер, экономист. Так. БГУ, БГУИР. Но Ай... все равно на земле. Айтишник. Да. А в деревне был? Да, жил, жил. Первые, первые четыре, три. Три класса закончил вот в Молодеченске. Понимаешь, да. если родился на земле, оно да. и тянет туда. 
к этой земле, чтобы прикоснуться. А если нет, трудно будет с него сделать фермера. Вот он фермер, сколько всех гектар? Сто на сегодня. Ну, немножко растем? Немножко нет, мало. мы можем тебе колхоз дать. Потихонечку, вот. потихонечку. Не надо потихонечку. Я тебе советую, пока не разобрались. Все. Хорошее хозяйство взять. Здесь земли неплохие. Вот у нас главный учитель. Он хорошо освоил садоводство. Честно признаюсь, я никогда не занимался раньше садоводством. Это уже будучи президентом, я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту. Особенно польские. А у него яблоки лучше любых польских. Но главное, что они чище. И чище не только потому, что мы говорим, чище, чище. Потому что он знает, если он гадость на рынок поставит, мы с него спросим. А спроси иди с поляков. Точно так здравоохранение и образование, чтобы вы знали. Если врач берет скальпель в руки, он знает, что надо от души работать. Потому что спросят. Так, давайте вы кого тут? Один оператор останется и все. Хватает там этих кадров. Так, смотри. Не, вот подождите, вот смотри, коленка уже... должно быть да. чуть выше земли. Засыпай. Да, вот все. Вот все, все хорош. Вот он правильно поворачивает саженцы. Тут это важно. Работа. Топчи. Но мы близки. Смотри, это низко, низко. Сейчас копайте эту штуку. Спешить не надо. Не надо спешить. Ты не умеешь лопатой работать, поранишь дерево. Главное не закопайте это. Оттуда будет дерево расти. Если промахнешься, не в колено да. не попал. И в эту вот трещину, вот, ты должна, ты туда смотришь, а? видишь, не такое просто, вот оно треснуло. Да, ну, да. Это кажется, ты взяла, думал, ну, как получится, я тебе ну, ну, сильнее надо. Угу. Хорошо, но сильнее. Ну-ну. Гель вязкая просто. Ну, Нет, так ты в, в край рубил, к себе ближе и в центр и дальше, да. рубишь, здесь пополам и здесь пополам, но вот центр, да, вот, вот. Сюда? сюда, потом сюда, вот, угу. вот в этот край от себя, дальше, 
Вот, все, все, выбрасываем. Она, если камера, она делает все правильно. Я тебе говорил, что это непростое. Кажется, что... Вот. Опа!